Yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de un profesor. Estimados estudiantes, en nuestra expedición actual por la biodiversidad del planeta, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los polos, regiones extremas que albergan ecosistemas únicos y adaptaciones que son asombrosas. Exploraremos brevemente cómo la flora y la fauna han evolucionado para sobrevivir en condiciones tan desafiantes y extremas, desde el frío polar hasta la oscuridad invernal. Entonces, acompañadme en este breve viaje para descubrir la sorprendente vida que florece en los confines de nuestro planeta, desde el polo norte hasta el polo sur. ¿Estamos listos? ¡Dentro vídeo! Bien, entonces, dicho eso, y para comenzar, como todos sabemos, los polos, tanto el polo norte como el polo sur, albergan ecosistemas únicos, que están caracterizados por condiciones de extremo frío y oscuridad en invierno, así como por larguísimos periodos de luz solar en verano, ¿vale? Entonces, allí, a pesar de estas condiciones tan adversas, la flora y la fauna de estos lugares han desarrollado adaptaciones que son notables, cuanto menos, que les permiten sobrevivir y prosperar en un entorno tan desafiante. Pero, ¿por qué? Bien, hay varias razones. Entre ellas, en primer lugar, ¿vale? es que la flora de los polos presenta una biodiversidad limitada debido a las bajas temperaturas y al suelo permanentemente congelado, conocido como el permafrost. ¿vale? Por ejemplo, en el Ártico, en el polo norte, encontramos plantas resistentes como musgos, líquenes y algunas ramíneas. Estas plantas han evolucionado para crecer, perdón, para crear, iba a decir, para crecer cerca de la superficie, aprovechando la delgada capa de suelo que se descongela durante el breve verano ártico. Y no solo eso, ¿vale? sino que en el continente antártico, en el polo sur, la vegetación es aún más escasa, compuesta principalmente por líquenes, musgos y algunas hierbas adaptadas a las condiciones extremas. Pero, en cualquier caso, a pesar de la limitada diversidad de la flora, la fauna de los polos es sorprendentemente rica y se ha adaptado ingeniosamente a las rigurosas condiciones del entorno. En el Ártico, Mamíferos como por ejemplo el oso polar, el zorro ártico, el buey andizcleo han evolucionado para resistir temperaturas heladas y aprovechar los recursos del mar y la tundra, por pocos que sean. Además, el Ártico es el hogar de diversas especies de aves marinas y aves migratorias que encuentran en esta región un lugar vital para anidar y alimentarse. ¿Sí? Bien, y por otro lado, en el continente antártico, la fauna es especialmente, todavía más, especialmente única. Entonces, aunque la vía marina en las aguas circundantes es bastante rica también, el ave terrestre presenta pingüinos como por ejemplo el emperador y la delaida, focas como la de Weddell y mamíferos marinos como ballenas y orcas. Estas especies han desarrollado adaptaciones para sobrevivir en un ambiente donde las temperaturas pueden descender drásticamente y la disponibilidad de alimento es estacional, temporal, ¿vale? Entonces, en resumen, como podemos ver chicos y chicas, los polos albergan ecosistemas que son fascinantes y son resilientes, aguantan mucho, donde la flora y la fauna han evolucionado para enfrentar desafíos únicos. Y aunque las condiciones extremas limitan de alguna manera la diversidad de la flora, la fauna también ha demostrado una sorprendente adaptabilidad y ha prosperado en esos ambientes que son tan extremos, aunque parezca imposible. Entonces, explorar la vida en los polos nos brinda una aventura que yo considero que es maravillosa y nos da una ventana a lo que es capaz de hacer la madre naturaleza en condiciones aparentemente inhóspitas. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar y así nos vemos en la siguiente clase. Chao.